Abang, where is your Anna Milan plant? I have here Anna Milan four years ago. And where is your plant? Hmm? I learned the meter and plant now Anna Milan. Hai guys, selamat datang kembali ya di channel aku ini, channel keluarga Uni Internasional di Jerman. Sama aku di sini sekali atas tumpul asal dari Milan. Para semuanya teman-teman, aku depan pintu ini ya kali ini nggak manggil abang tukang nasi goreng, nggak <laughs> manggil juga abang tukang sate. Jadi hari ini kita update aja ya kebun belakang rumah aku apa-apa aja isinya apa-apa aja yang ada kami tanam ya teman-teman dan jangan kaget kalau menurut halaman belakang rumah kami ini udah seperti cekidot aja ya dan kemana-mana jangan lupa di subscribe channel kami ini dan jangan lupa juga editin tanda notifikasinya atau belnya ya biar nggak ketinggalan video-video terbaru kami dan jangan lupa rajin yang komen like komen share nya kalau kalian suka dengan video kami ini ya dan kita guys ya teman-teman aku udah di kebun belakang rumah ya ini rumah kami ya biasa kayak gitu aja ya teman-teman dan aku ada di kebun sekarang cekidot ya tanaman kita hari ini yang di belakang rumah ini mulai dari sini dulu ya teman-teman sebelah sini itu ada buah pir ya terus ini adalah aprikose yang lagi terkenal di Indonesia ya teman-teman yang buahnya bagus banget yang sedang mati-matian orang untuk mengimportnya ya dan ini buahnya lumayan mahal ya kita itu lagi udah berbuah deh teman-teman ya teman-teman itu itu buah aprikosenya dan situ juga ya nggak banyak tahun ini karena dia aprikose ini harus harus betul-betul dia musim dingin gitu ya harus betul-betul beku baru dia bisa waktu musim seminya itu banyak buahnya ya seperti dua tahun lalu itu banyak buahnya oke okay? ini aprikose ya nah itu ada burung sini burung bebas ya berkeliaran teman-teman dan sebelum kita ke burung itu karena burung lagi makan di sana ya nggak boleh ganggu oke okay. burung jalak ya teman-teman lalu kita ke sini kalian tahu ini apa namanya ini adalah buah tin ya buah tin yang diadain oleh mertua aku karena Ludwig sudah lahir ya ini dia buatinnya gede-gede ya teman-teman nah ini dia dan buatin ini supaya banyak buahnya ya dia tuh harus rajin disiram sewaktu musim semi awal musim semi harus banyak dia disiram pakai air ya tiap hari harus banyak ya 3-4 liter air harus disiram makanya ini buahnya banyak ya dan besar-besar dia buah tin Terus kan teman-teman Hari ini tuh ya Suamiku ngomel-ngomel sendiri dia Karena hari ini dia, dia itu uh, Apa namanya Potong rumput ya teman-teman Potong rumput Tapi Dia itu babat juga Itu namanya pohon Johannes Bear ya Yang udah dia tanam juga tahun ini ya Yang udah dia mulai dari tahun lalu dia usahain itu di dalam air terus ya untuk mendapatkan akar-akarnya ya Nah jadi dia itu baru tanam awal musim semi kemarin di bulan 2 ya dan ternyata hari ini hari ini itu dia babat ya dia babat habis pohonnya sewaktu dia uh, apa namanya sewaktu dia uh, potong rumput 
Kita cek ya. Nah, ini dia teman-teman. Pohon Johannes Bear ya. Dia buahnya warna hitam ya, teman-teman. Ini udah ada buahnya tadi ada udah berbunga, ada buahnya udah ada lagi gitu ya. Udah jadi buah dan ternyata dia babat habis ya tinggal batangnya doang sayang sekali ya dia makanya marah sendiri dia terus ini Johannes bearnya yang udah dia punya sebelum dia kenalan sama aku dan buah Johannes bearnya seperti ini ya teman-teman teman-teman lihat ini dia nanti dia ini dari hijau nanti dia ke merah dari merah baru dia ke hitam ya ini uh, bentuk daunnya seperti ini ya dan ini lumayan banyak ya teman-teman buahnya ya lumayan banyak dia ini dia ya ini udah gede ya ini sebesar dadaku ya teman-teman eh maksudnya setinggi dadaku bukan sebesar dadaku ya <laughs> oke okay, ini kita itu ada beberapa Johannes bear juga ini juga Johannes bear masih muda Terus inilah buah yang aku suka itu teman-teman yang pernah aku bahas waktu aku ulang tahun itu ya di konten aku ulang tahun dan ini dia ya ini namanya uh, red berry ya red berry ada dibeli suamiku waktu aku ulang tahun ya pohonnya seperti ini buahnya ya seperti itu buahnya kalau misalnya udah udah matang tuh buahnya seperti ini jadi digambar ya nah ini dia ini dia pohonnya ya teman-teman pohonnya ini dia mulai ada ya buahnya nah ini dia buahnya dan ini tuh sampingnya itu ya masih pohon Johannes bear ya masih pohon Johannes bear yang ini dan di bawahnya yang ini inilah dia red bearnya red bear bentuk daunnya hampir sama ya teman-teman ada beda sedikit tapi hampir sama ya baru ini ada pohon apel pohon apel kami cuma satu Nah, ini dia ya. Ini kalau misalnya kalian bisa tebak, ayo tebak apa ini. Ini bukan nenas ya, teman-teman. <laughs> ini macam bihai ten the sea of plants and bukan. Iya. Tasis tas. Ini kita enggak tahu buat ini suamiku lagi uh, korek-korek tanah ya untuk apa namanya untuk menanam pohon pisang yang dari tetangga ini dia pohon pisang kami yeah. pohon pisang ya yeah, kita punya pohon pisang di Jerman pohon pisangnya sedang ditanam oleh suamiku ini hadiah dari tetangga kita yang baik hati dia punya banyak pohon pisang dan kita dikasih pohon pisangnya di Jerman hmm. ini Ludwig halo Pohon pisangnya udah ditanam, kita cek lagi pohon-pohon berikutnya ya. Yuk ikutin terus ya. Tapi ini adalah tomat ya, tunas tomat. Banyak ditanam suamiku, ntar nanti kalau misalnya udah cukup kuat akarnya baru kita tanam ke tanah.
ke dalam tanah ya ini masih dalam uh, pas bunga yang besar banget ya dan berat dan ini tanaman yang sama dengan yang di sana ya oh, oh di sana ada orang bakar sesuatu tapi nggak tahu apa ya bukan kebakaran terus yang ini tanaman juga tapi tanaman apa nggak tahu aku cuman dia masih hidup ya di sini kangkung kerasa ya kangkung di sini sawi aku tanam dari biji ya teman-teman terus di bawah kangkung ada cabe ya cabe atau sawi sini uh, ini sawi ya teman-teman sawi ya terus sini cabe cabe ini juga cabe ya ya nanti terus ini ada alpukat alpukado teman-teman alpukat pohon alpukat aku ini udah tiga tahun loh aku tanam ya dan tumbuh dia ya buat alpukado pohon alpukado ini setiap musim dingin aku masukin rumah ya biar dia tetap bertahan eh, ini cabang-cabangnya udah ada ini cabang-cabangnya udah ada kan nah ini dia cabang dan ini kan selalu ada semut-semut hitam ya anak-anak telur semut itu semut-semut yang terbang aku selalu sapu-sapuin dari daun-daunannya ini ya biar dia tambah lagi daunnya tambah tumbuh dan besar dan tumbuh lagi ranting-ranting uh, baru gitu ya jadi yang hewan-hewan hitam itu yang telur-telur semutnya aku sapu-sapu ini selalu oke okay, cek lagi Nah teman-teman ini seperti ku bilang juga pernah masuk ke konten aku sebelumnya Tengok di linknya di atas kanan pojok ya Ini adalah daun batak kami di Jerman Ada kan daun bataknya Nah, Tapi daun bataknya ini di Jerman itu pangkal bawangnya itu kecil ya teman-teman Karena ini di sini beku ya Ini tiap tahun tumbuh tanpa harus dikasih lagi benih-benih yang baru jadi dia tumbuh sendiri ya teman-teman nah dan ini adalah untuk masak-masak ya nama kami bilang kreuter ya untuk masak uh, spaghetti enak terus masak apa lagi pokoknya dari hiasan juga cantik ya ini ya hiasan makanan gitu ya oke okay. cek yang lain terus ini ada bunga tabung apa namanya ini ya teman-teman dia warna ungu dan berbunga kali ini tahun ini bunga pertamanya ya ini dia cantik kan ya ini gak ada daunnya lagi udah aku potongi daunnya kemarin daunnya itu layu ya jadi aku potongin tapi ini e, bawang ya teman-teman bentuk bawang dia akarnya itu bawang Terus di sini di bawah pohon yang cantik ini yang penuh dengan bunga-bunga ya dan bunga-bunganya juga ada hampir habis waktunya ya yang mulai coklat ya yes, biasanya dia tuh bunganya cantik seperti ini ya teman-teman dan ini warnanya lebih merah lagi ya sebenarnya dan warnanya juga lebih pink ya kalau misalnya baru-baru berbunga ya dan ini dia di bawahnya ini adalah pohon yang sama bunga yang sama seperti ini belakang tadi ya dan ini adalah tanaman fevermens ya fevermens oke okay. fevermens kita jadi kita tuh makan minum fevermens di musim semi sampai musim panas nanti minumnya dari sini kita buat sendiri teh peppermintnya ya oke okay, ini lumayan banyak ya lumayan banyak oke okay. nah ini buatan suamiku sendiri kelincinya ya di bentuk suamiku sendiri oke okay, cek terus sini juga ada tanaman juga ya depan rumah kita 
Dan tanaman of the year tahun ini adalah Ini dia Anda lima <laughs> Ya plants of the year Plants of the year itu adalah Pohon andaliman kami Hidup di Jerman teman-teman Kamu percaya Kakak kasih tunjuk ya Abang Where is your Andaliman plant I have here Andaliman Four years ago And what, where is your plant I learned Trimeter and plant now and Milan. This plant is more than two years old. Now German. Who is deine Pflanze? Here. This Pflanze is four years old. And we have immer and Milan. For the Küche, for alles. Here. Für die Pflanzen, für die Soße, die Pfefferkörner, für Fleisch. Wir haben alles. So, Grüße aus Deutschland. Da, da. Nah, ini dia teman-teman. Tanaman atau pohon andaliman kami ya. Nah, ini dia. Ini udah usianya 4 tahun. Ya, dibeli suamiku semenjak dia menikah. Ya, tidak dia menikah dengan aku. Ya, dan kita tuh udah panen andaliman dari sini, nggak banyak tapi lumayan bisa mengobatin rasa rindu akan tanah air masakan orang Batak ya, masak saksang, masak ayam napi nada, masak ayam margota ya. Ini dia teh ini. Ini dia bunganya ya. Wow, op, op, angin kencang ya, ya. bunganya ya. ini pohonnya udah tinggi banget sampai nggak nyampe aku nah itu juga oke okay. nah kalau yang seperti seperti ini ya teman-teman yang ada telur-telur ini nggak nampak ya dari ya yang gimana ya Nah, kalian lihat di sini kan, yang seperti ini tuh harus dibuang ya. Ini adalah hama untuk pohon aku ini dan aku harus buangnya segera. Setelah buat video dan ini juga lumayan banyak ya. Ini kalian nanti dia daunnya mati ya. Ini oh, bunga-bunganya udah banyak ya. Dan ini tahan untuk di musim dingin ya, teman-teman. Enggak perlu ditutupin, ya biarin aja. Good. Daunnya gugur ya gugur musim semi tumbuh lagi daunnya berkembang lagi punya bunga lagi dan harum lagi deh halaman rumahku ah, harum harum andaliman wow. <laughs> pagi banget cek bakwan juga ada untuk kita hari ini makan bakwan dulu. Hallo. Am heute gepflanzt. Vier Tage nach Lutzis Geburtstag. Der ist drei Jahre alt geworden. Und habe ich einen schönen Bananenbaum organisiert, den wir heute gepflanzt haben. Boden aufgelockert. Ein Stock drum, damit er schön anwächst. Und Pflanze wird diesen Sommer noch 1,80 Meter erreichen. Neben dem Butterkaus. Und wir wünschen euch ein schönes Pfingstwochenende. Tada! Haha, <lacht> gut, super. So, Bapak, mana tanaman Bapak? Ini ya, kita semua.